Bueno niños, pues vamos a ver promedio, moda y la mediana. Veamos lo siguiente. Aquí voy a poner varios lapiceros. Veamos. Naranja, verde claro o verde fluorescente, azul, negro, azul, azul, verde oscuro, negro, rojo, azul. ¿Cuál es el color que más se repite? Pues ustedes me dirán, profesor, pues es muy fácil, es el azul. Ah, ¿será que el azul es el color que está de moda? Porque si sí, la moda es el valor que más se repite. Por ejemplo, si tuviéramos 6, 7, 8, 7, 4, 6, 7, 7, 2, 5. ¿Cuál es el valor que más se repite? Pues claro, es el 7. Tenemos 1, 2, 3, 4, 7. Entonces, en ese conjunto de números, la moda es 7. Esa es la moda. Ahora, ¿pero qué cosa es eso de la mediana? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es organizar ese conjunto de números de menor a mayor. Empecemos. 2 y después el 4. 4. Después seguiría 5. El 6 dos veces. 6, 6. Después 1, 2, 3, 4. Y 4, 7. Y después hay un 8. Veamos si está correcto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Ahora, si hay 10 valores, escogemos los dos del centro, que serían estos dos. Y la mediana, la mediana, que aquí faltó una A porque es mediana, cuando es un número par, en este caso que son 10 números, es un número par, se suman estos dos. Y se divide entre dos. O sea, cuando es un número par, la mediana se saca el promedio. En este caso el promedio sería 6.5. Y esta sería la mediana. ¿Okay? Si fueran números impares, por ejemplo, si yo tengo 1, 3, 5, 3, 6. ¿Okay? Si yo tengo esos números, lo que hago es ordenarlos de menor a mayor. 1, 3, 3, 5, 6. Entonces, el valor del centro, ese sería la mediana. Pero cuando son, es un número par, que hay dos valores en el centro, se suman y se dividen entre dos. O sea, lo que se saca es un promedio. Y este promedio es la mediana. Ahora, recordemos que la moda es el valor que más se repite. En este caso, la moda sería 3. Ok, niños, ya hemos visto mediana, moda y promedio. El promedio es muy importante, recuerden.